ในการทำบุญคือการทำให้คุณภาพจิตใจคุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นในการที่จิตเราชีวิตเราจะสูงขึ้นเรามักจะเกิดจากการชนะการปล่อยวางกิเลสสิ่งสมองในจิตใจทางกุลกุศลไม่ใช่สิ่งที่เราจะวัดด้วยเงินได้แต่เป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถสัมผัสด้วยการมองด้านในเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างพูดบางสิ่งบางอย่างเสร็จแล้วทั้งทงที่ในระหว่างการกระทำระหว่างการพูดอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อทำเรียบร้อยแล้วกับกับบ้านแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพอเราลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่พูดจะทำใจไม่ดีรู้สึกมีความผิดบ้างหลายบ้างเคินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นได้น้อยหรือไม่เกิดขึ้นเสเลยแต่การกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างถึงแม้ว่าในระหว่างการกระทำระหว่างการพูดอาจจะเจอความยากลำบากเล็กน้อยพอทำเสร็จแล้วอยู่กับอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองนี่นะทบทวนระลึกถึงสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้พูดแล้วรู้สึกผาคุ้มใจจิตสายสะอาดยิ่งคิดยิ่งปลื้มนะตัวบุญนั้นเราเอาความรู้สึกภายในเป็นตัววัดบุญและบาปดีที่สุดเมื่อคนไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แห่งความสำคัญของการศึกษาชีวิตด้านในจิตใสก็ไม่รู้ตัวคุณก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวก็จึงเป็นทางไปสู่ความงมงายและคนที่งมงายก็จะถูกลอกลวงอยู่ตลอดเวลาดันผู้ที่จะรู้ความหมายอันแท้จริงของคำว่าสุขของคำว่าทุกข์ของคำว่าบุญคำว่ากุศลคำว่าบาปคำว่าอากุศลไม่ใช่จะรู้โดยการอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าจะรู้เองไม่ใช่ว่าจะชัดเจนอยู่เสมอเพราะบางสิ่งบางอย่างามีชื่อว่าบุญแต่แทบจะไม่มีศูนย์บุญซะเลยดังนั้นเราจะเป็นที่เพิ่งของตนเราจะมีเข็มทิศชีวิตที่ไว้ใจได้เราต้องดูความจริงของจิตใจของเราเนี่ยอาตมาก็เชื่อมั่นว่าว่าในการมามีส่วนร่วมในในงานป้ายงามสามัคคีนี้ทุกคนกลับถึงบ้านอยู่คนเดียวระลึกถึงนึกถึงแล้วต้องปลื้มต้องมีความสุขนี่ก็คือตัวตัดสินได้เลยว่าใช่ถูกต้องแล้วปุญที่เกิดขึ้นในจิตใจความสะอาดสะอ้านความปราบปลื้มจากการทำความดีเอาถือว่าเป็นอริยทรัพย์คือกลายเป็นทรัพย์สมบัติภายในถึงจะเป็นนามธรรมก็จริงแต่เราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งนามธรรมหรือหลายครั้งนามธรรมเป็นประโยชน์มากกว่ารูปธรรมอย่างเช่นในกรณีที่คนเราเศร้าโศกเสียใจปลัดกลุ้มใจมีความทุกข์หรื
เสียความเชื่อมั่นในตัวเองหรือมองตัวเองในแง่ร้ายเป็นตน้นเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้จิตใจของเราก็จะรู้สึกสะอาดขึ้นใสขึ้นมั่นคงมากขึ้นไม่ใช่โดยการคิดทางบวกไม่ใช่การพยายามอสอนตัวเองว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ให้เกิดจากความจำความจำในความดีที่เราทำไว้จริงมีมีพยานเยอะอมีถ่ายรูปไปเยอะไม่ต้องสงสัยซึ่งก็เป็นแล้วความสุขนี้และความสบายใจนี้ไม่ไม่มีวันหายจากจิตใจเราเวลาผ่านไปห้าปีสิบปียี่สิบปีพอระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้จิตใจเราก็สดชื่นเหมือนเดิมเหมือนเป็นเดิมที่เพิ่งเกิดหรือเพิ่งกระทำเมื่อวานนี้เองยังไงก็ตามเมื่อวานเนี่ยธรรมาก็ได้เข้ามาอสองครั้งตอนบ่ายก็ดูบรรยากาศตอนกลางคืนมาแสดงธรรมชื่นชมหลายอย่างประทับใจให้ความเป็นกาลยาณมิตรต่อกันและความช่วยเหลือสึ่งกันและกันและการความสามัคคีของทุกคนที่มาร่วมงานแต่รู้สึกบาขาดอย่างเดียวขาดความลำบากนิดหน่อยแล้ววันนี้โชคดีเหลือเกินที่ฝนตกทำให้มีอุปสรรคเพราะว่างานบุญนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคเรียกว่าไม่สมบูรณ์หรอกมันมันขาดอะไรสักอย่างนะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเป้าที่เราคิดไว้ล่วงหน้ามันรู้สึกมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าที่ควรฮะวันนั้นดีฮะวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้ธรรมชาติจะพร้อมที่จะที่จะเล่นงานกับเราตลอดเวลานั่นจะทำให้มนุษย์เราไม่ถือตัวถือตนมากว่าจะจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าธรรมชาติอำนวยธรรมชาติไม่ขัดข้องเราจะทำเราก็ต้องคำนึงถึงความไม่แน่ไม่นอนอยู่เสมอพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะปรับในสิ่งที่ควรปรับตามความสมควรพร้อมที่จะยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันตามเวลาที่มีการหาความกดดันในความยุยุนั้นนักปราชญ์ภูมิปัญญาจะรู้ส่วนไหนที่อนุโลมได้ส่วนไหนที่อนุโลมไม่ได้ไม่ใช่ว่าอนุโลมทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเราจะเสียหลักเหมือนกันอย่างเช่นพระสงฆ์เราไปอยู่ดังประเทศเราจะปรับตัวอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมที่ที่แปลกประหลาดสำหรับเราหรือว่าที่ไม่เอื้อต่อการรักษาพระวินัยก่อนที่ลงพศเมโทจะไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มีการทกเถียงกันเรื่องนี้มากอย่างเช่นประธานประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษในสมัยนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากเป็นผู้พิพากษามีชื่อของอังกฤษชื่อแปลกๆชื่อคริสต์มาสคริสต์มาสฮัมฟรีสเป็นคนที่เขียนหนังสือหลายเล่มทำให้คนอังกฤษในสมัยนั้นรู้จักกับพุทธศาสนาในวงกว้างขึ้นนี่พอมิสเตอร์ฮัมฟรีทราบว่าพระเราจะไปสร้างวัดที่อังกฤษในฐานะเป็นประธานพุทธสมาคมออกความคิดเห็นว่าไม่น่าจะครองพาจีวรเหมือนอยู่เอเชียนี่เรื่องการแต่งตัวแบบพระในเมืองไทยมันเหมาะกับประเทศไทยหรอก
แต่ถ้ามาอยู่อังกฤษควรจะแต่งตัวเหมือนคนอังกฤษไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบอะไรในพวกนั้นเลยโอ้มีหลายความคิดหลายความเห็นเหลือเกินสุดท้ายลุงพอสเมโทก็ได้ปรึกษาลุงพอชาเรื่องนี้เรื่องพระวินัยเรื่องการรักษาพระวินัยในต่างประเทศลุงพ่อท่านสอนว่ารักษาหมดพยายามรักษาหมดทุกข้อแต่ถ้าเวลาผ่านไปพอสมควรปรากฏว่าบางข้อรักษาไม่ได้จริงๆแล้วก็คิดใหม่ค่อยทบทวนใหม่แต่เบื้องต้นเอาหมดเลยแล้วท่านก็ทำตามหลักนั้นปรากฏว่ารักษาได้เกือบทั้งหมดเลยไม่มีปัญหามากก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนิดน้อยน้อยอย่างเช่นออกบินเดบาดก็ใส่รองเท้าเรื่องการอังสะอังสะก็ออกแบบใหม่คล้ายๆพระมหายานมีแขนยาวเพื่อหน้าหนาวจะได้สเวตเตอร์ไซส์ไหลข้างข้างในก็มองไม่เห็นก็ดูริบรอยดีก็เรื่องการแต่งตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนิดน้อยน้อยแค่นอกจากนั้นแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพื่อทำเพราะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธรูปเดียวว่าไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าเอาแล้วแต่สะดวกทางซ้ายกลางของท่านก็พยายามให้เข็มงวดไว้ก่อนถ้าเข็มงวดไม่ได้แล้วจึงค่อยๆคิดใหม่เรื่องพระวินัยในในพระเราในเมืองไทยก็เหมือนกันนะท่านจะสอนว่าให้หาปีแรกให้เข้มงวดไว้ก่อนแล้วจึงค่อยถ้ามีส่วนไหนที่จะผ่อนคลายนิดหน่อยแต่ถ้าผ่อนคลายก่อนนี่จะให้เข้มงวดทีหลังไม่ได้แต่เข้มงวดก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนคลายบางส่วนทีหลังอันนี้ก็เป็นไปได้มากกว่านั่นในเรื่องการการทําบุญทํากุศลทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสถ้าผู้มีปัญญาแล้วมีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ไม่มีความขับข้องใจเออว่าจะเริ่มบ่ายโมงก็ต้องเลื่อนเป็นบ่ายสามก็เรียนเป็นบ่ายสามก็ช่างมันมันก็มันก็เวลาไหนก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ได้ทําให้มันดีแต่อย่าให้จิตรําคาญอย่าให้จิตฟุ้งซ่านอย่าให้ทุกข์อย่าให้เครียดเพราะว่าถ้าจิตใจเราเครียดจิตใจเราทุกข์จิตใจเราเศร้าก็ไม่เป็นบุญนะเป็นบุญไปชื่อนั้นเมื่อเรามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนี่แหละดีที่สุดเพราะเป็นการทดสอบว่าในเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างกระทันหันจิตใจเราเป็นยังไงไหมเป็นเป็นสุขได้ไหมรักษาความเป็นบุญภายในได้ไหมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราถ้าเราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่เอาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านทั้งด้านกายวาจาใจแล้วก็มุ่งมั่นในการลดกิเลสในการขัดเกลาวกิเลสให้อาการขุ่นภายในลดน้อยลงทุกวันอาการใสสะอาดเพิ่มขึ้นทุกวันเราพร้อมที่จะได้กำไรจากประสบการณ์ทุกอย่างเป็นบุญได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใครจิตใจของเราเป็นบุญได้ถ้าเราฉลาดพอถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเรามีความมุ่งมั่นต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ถึงไม่ว่าบุญกุศลเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ในงานของเราคราวนี้ก็มีผลงานเป็นวัตถุและแม้แต่ในวัตถุนะเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานก็ยังมีอะไรที่มันยังไม่เพอร์เฟกยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตอย่างเช่นสีของผ้ายัางก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรเราอาตมาก็จะย่อมอีกครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู
เพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานอย่างนี้เออได้ขอคิดหรือว่าปีหน้าจะให้มันดีดีขึ้นแต่เราเราไม่ถึงว่าจะต้องเพอร์เฟกร้อยเปอร์เซ็นเอาจึงภูมิใจได้เพราะความภูมิใจอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ความตั้งใจอันนี้แหละตรงนี้ฮะที่บุญเกิดแน่แน่ทุกอย่างหรือว่าได้ผ่านพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยอาตมาจึงขวัญอุโมทนาทุกคนที่มีส่วนร่วมในในงานฝ่ายงามสามัคคีครั้งแรกนี้โดยเฉพาะชาวปัญญาประทีทุกคนผู้เป็นเจ้าภาพผู้ที่ได้จัดสถานที่จัดงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทุกคนที่มาร่วมงานตมาขวัญโมทนาสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านต่อไปขอให้ได้เดินทางกลับไปด้วยสวัสดิภาพทุกคน Yeah. <clears throat>